Ladies and gentlemen, welcome to Pierce Foundation. How are you? Asha Kocha Onik Shundur Asha Bhalo Acho. So, Aske Abra, the Harry app, a modern trans editor, critical summary near discuss Korbo. Asha Kocha Tumha Dekhe video shuru thekhe sheshpoor jon to paavo. You know, maskhane video ta dekhe chhede di bena. Onik Korbena zi information pe yi yechi. Karan sheshpoor jon to dekhe onik critical conception dhukbe. Aar, you know, a text ar notes gulo pete. Tumra Aamad Dekhe phone korte paro. Aamad Dekhe website ta visit korar maddho me. Tumra note gulo ke kaalik thorte. পড়ো তো ইরো गाइस ফার্স্ট অফ অল এই ড্রামাটা কে লিখেছে তার সম্পর্কে একটু জেনে নেই তো এই মডার্ন ট্র্যাজেডিটা লিখেছেন ইউজিনি গ্ল্যাডস্টোন ওনেল ইউজিনি ওনেল হচ্ছে একজন আমেরিকান ফ্লোরাইট এবং এর লাইফ ডিউরেশন তিনি লাইফ ডিউরেশন হচ্ছে 1888 টু 1953 অর্থাৎ 1858 সাল থেকে 1953 সাল পর্যন্ত এবং ইউজিনি ওনেল কে একজন এক্সপ্রেশনিস্ট বলা হয়ে থাকে সো হোয়াট ইজ এক্সপ্রেশনিজম ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ফর দা ওয়ে স্পেকুলেশন অফ দ্য ড্রামা এক্স এক্সপ্রেশনিজম বলতে কি বোঝানো হয় আসলে আর এই টার্মটা যখন থেকে জার্মানিতে চালু হয়েছে তখন মূলত বেসিক্যালি এটা পোয়েট্রি এবং পেইন্টিং এর ক্ষেত্রে কিন্তু এটাকে ব্যবহার করা হয়েছে এবং এর পরবর্তীতে সমস্ত লিটারারি ব্রাঞ্চে কিন্তু এক্সপ্রেশনিজমটাকে ব্যবহার করা হয়েছে এবং 1922 সালে যখন ইউজিনি ওনেল এই ড্রামাটা এই মডার্ন ট্র্যাজেডি প্রকাশ করে তখন तो गाइस এখানে এক্সপ্রেশনিজম বলতে তাহলে তোমরা এভাবে কোট করতে পারো যে এক্সপ্রেশনিজম হচ্ছে একটা মডার্নিস্ট মুভমেন্ট আর এক্সপ্রেশনিজমটা 20 শতাব্দীর শুরুতে জার্মানিতে উৎপত্তি হয়েছিল আর এক্সপ্রেশনিজম এই টার্মটা মডার্নিস্ট মুভমেন্টটা সর্বপ্রথম পোয়েট্রি এবং পেইন্টিং এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হতো লেটার অন এটা সাহিত্যের সকল ব্রাঞ্চের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে এন্ড ওয়ান থিং মোর যে বিষয়টা এখানে অ্যাড করতে হবে যে এক্সপ্রেশনিজম ইজ এ ইউ নো আ সাবজেক্টিভ পারস্পেকটিভ আইডিয়াস ডেভেলপমেন্ট আইডিয়াটাকে যেভাবে ডেভেলপ করা হয় সাবজেক্টিভ পারস্পেকটিভ থেকে আর এই সাবজেকটিভ পারস্পেকটিভ থেকে আইডিয়াটাকে ডেভেলপ করতে গিয়ে একটু ডিসটর্টিং ওয়ে ফলো করা হয় ডিসটর্টিং ওয়ে বলতে বোঝানো হয় যেটাকে সেটা হলো একটু বিকৃত করা হয় এবং এইভাবে উপস্থাপন করা হয় যেন ইমোশনাল ইফেক্ট এন্ড আইডিয়াস গ্লোকে প্রডিউস করা যেতে পারে আই होप এক্সপ্রেশনিজম সম্পর্কে তোমাদের কনসেপশন क्लियर তো ক্রিটিক্যাল সামারিতে আমি তোমাদেরকে একটা বিষয় বলতে চাই এটা হলো তোমরা যারা এই টেক্সট আপ এই 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 ড্রামাটা টেক্সট পড়নি তারা ড্রামাটা টেক্সট পড়বে পরীক্ষার পরে হলো পড়বে কারণ এই ড্রামাটা টেক্সট পড়লে to be American pronunciation shampoke on a kiss and you can develop your international phonetic alphabets and that means you can develop your pronunciation and uh, native like pronunciation again to be jetty barbe. So, this is a critical summary. This is a one act play. This is a loosely art scene. This is a art scene. So, first, the first thing is that New York is a very good thing. The first thing is that 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 the যখন এখানে যারা মানুষ রয়েছে এরা খুব হট্টগোল করছে চিল্লাচ্ছে আর এটাকে সিম্বলিক্যালি এই যে প্রাণীর যে চিৎকার দ্যাট মিন্স এ অ্যানিমালিস্টিক যে কেওয়াস সেই কেওয়াসটাকে মূলত বোঝানো হয়েছে এটা হচ্ছে বিষয় তো এখানে ইয়াং রবার্ট ইয়াং স্মিথ তিনি হচ্ছেন এই জামারটার প্রোটাগোনিস্ট এবং তার কো-ওয়ার্কারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ফেডি এন্ড লং এরা হচ্ছে উল্লেখযোগ্য তো ইয়াং এবং ইয়াং এর আসলে মূল কথা এখানে বলা হয়েছে যে ইয়াং এর ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচারস যেটা সে অনেক দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করতে পারে তার অনেক শক্তি আছে সে একটু মোটা সোটা এবং সে আসলে শারীরিক ভাবে অনেক কুৎসিত দেখতে সুন্দর না কিন্তু তার ইউ নো অনেস্টি রয়েছে কাজের প্রতি তার প্রচন্ড পরিমাণে আবেগ রয়েছে আর তার যে কো-ওয়ার্কারস তারা কিন্তু ইয়াং কে খুব রেসপেক্ট করে থাকে তার এই ইউ নো ফিজিক্যাল স্ট্রেংথ এর কারণে আর ইয়াং মনে করে তার ফিজিক্যাল স্ট্রেংথ এই হচ্ছে তার এই ইউনিভার্স এর প্রিমিটিভ ন্যাচার এটা হচ্ছে একটা বিষয় আর এখানে ইউ নো যখন ইয়াং একটা লং এক্সপ্লেনেশন এর মাধ্যমে দাবি করে যে আমি এই জাহাজের একটা পার্ট এন্ড পার্সেল দ্যাট মিন্স অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছি আমাকে ছাড়া জাহাজটার মুভমেন্ট চলবে না এই বিষয়টার মাধ্যমে আসলে বিলংগিং টেন্ডেন্সি অর্থাৎ যে আধিপত্য বিস্তার করার যে প্রবণতা সেটাকে কিন্তু দেখানো হয়েছে দ্যাট মিন্স এক্সপ্লয়টেশন কোয়ালিটিটাকে কিন্তু এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে এটা সকল কো-ওয়ার্কারস যারা ছিল জাহাজে তারা সবাই যারা স্টকারস 
তারা সবাই এটাকে অ্যাকসেপ্ট করেছে বাট পেডি একজন বৃদ্ধ ওয়ার্কার সে কিন্তু এটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারেনি বরং সে ইয়ামকে এর জন্য বিদ্রুপ করেছে আর ইয়াম কিন্তু পেডিকে এই সময় এরকম বিভিন্নভাবে গালিগালাস করেছে তার সামনে তাকে ট্রেড করেছে আর এই গালিগালাস করার একটা ফ্রেজ বলি কল ওয়ান্স নেম কল ওয়ান্স নেম এই ফ্রেজটার মানে হচ্ছে গালি দেওয়া তো পেডিকে কি করেছে গালিগালাস করেছে যখন ইয়ামকের এই ক্লাইমটাকে পেডি অ্যাকসেপ্ট করেনি তখন তাকে গালিগালাস করেছে তো এইভাবে জমাটা শুরু হয়েছে ইয়ামকের একটা বোস্টফুল এক্সপ্লেনেশনের মাধ্যমে আর এই বোস্টফুল এক্সপ্লেনেশন থেকে পরবর্তীতে যেখানে টার্মটাকে দেখানো হয়েছে যে এই যে জাহাজটা এই জাহাজের যে মালিক তার নাম হচ্ছে মিস্টার ডগলাস আর মিস্টার ডগলাস এর মেয়ে ডগলাস মিলড্রয়েট আর মিস মিলড্রয়েট ইনি তার এই তার আন্টির সাথে এই জাহাজে আছে এবং জাহাজটা ঘুরে সমুদ্র দেখবে এই প্রবণতা নিয়ে তো এখানে সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ার যে ইনো মিলড্রয়েটকে জাহাজটাকে দেখানোর জন্য সহযোগিতা করে আর মিলড্রয়েট সে জাহাজে ভ্রমণের সময় বা ইনো জন্ডের সময় দেখার সময় কয়লাতে তার পোশাক বা বিভিন্ন কারণে তার সাদা পোশাকটা নোংরা হয়ে যাচ্ছিল তখন কিন্তু সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ার তাকে বলছিল যে ম্যাডাম আপনার পোশাক তো নোংরা হয়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু মিলড্রেট বোস্টফুলি বলে যে এরকম আমার পঞ্চাশটার উপরে পোশাক আছে নো প্রবলেম এটা নোংরা হয়ে গেলে এটাকে আমি সমুদ্রে ফেলে দিব এই যে ক্যাপিটালিস্টদের যে অ্যারিস্টোকের চিন্তা চেতনা ইনো ডেভেলিস থিঙ্কিং সেই বিষয়গুলোকে এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে মিস মিলড্রেট সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ারকে বলছে যে ইনো আমার এরকম অনেক পোশাক আশাক রয়েছে তো জাহাজ ঘোরার সময় গালি দেয় আর এই ফিল দি বিস্ট বলে যখন মিলড্রেট ইয়াং কে গালি দেয় তখন লং ইয়াং কে বলছে যে ইয়াং তোমাকে দেখো ফিল দি বিস্ট বলে গালি দিল অর্থাৎ ইনো নোংরা পশু বলে গালি দিল এইটা শুনে ইয়াংকের কিন্তু মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে তখন সে ব্যালচা নিয়ে ওই যে কয়লা দেওয়ার জন্য যে ব্যালচা ব্যবহার করা হয় ওই ব্যালচা নিয়ে তেড়ে চলে আসছে যে তোকে মেরেই ফেলবো ব্যারো লেড়ি তুই আমাকে গালি দিস ফিল্ড বিস্ট বলে তো যাই হোক সব ওয়ার্কাররা তাকে প্রতিরোধ করে এবং যখন জাহাজ থেকে মিলজের চলে যায় তখন এই ইয়াং কিন্তু এখানে চাকরিটা ছেড়ে দেয় ছেড়ে দিয়ে গ্যাস কি করলো সে তার প্রতিশোধ পরায়তায় প্রচন্ড পরিমাণে অফসেসড হয়ে গেল যে ডগলাসকে আমি ডগলাস মিলড্রেটকে অবশ্যই খুঁজে বের করবো এবং তাকে আমি হত্যা করব উচিত শিক্ষা দিব এর জন্য কি করলো সে জাহাজ থেকে চাকরিটা হারিয়ে ফেললো হারিয়ে ফেলে লং এর সাথে পরবর্তীতে ইনো যখন চাকরি হারানো তার থ্রি উইকস পরে সেটিংটাকে চেঞ্জ করে জাহাজ থেকে এবার নিউ ইয়র্ক সিটিতে নিয়ে আসা হচ্ছে আর নিউ ইয়র্ক সিটিতে একটা উচ্চবিত্ত শ্রেণীর বসবাসকারী উচ্চবিত্ত শ্রেণীর যারা বসবাস করে সেই জায়গাটার নাম হচ্ছে ফিফথ অ্যাভিনিউ এই ফিফথ অ্যাভিনিউতে এই সেটিংটা নিয়ে আসা হলো আর এটা হচ্ছে ম্যানহাটনে ম্যানহাটন নিউ ইয়র্ক সিটি যেখানে তোমরা জানো যে ওয়াচ উইথ ম্যান ম্যানহাটন সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন সেই ম্যানহাটন সেখানকার যে উচ্চবিত্ত শ্রেণীর বসবাসের স্থান সেটা হচ্ছে ফিফথ অ্যাভিনিউ এই ফিফথ অ্যাভিনিউতে সিনটাকে নিয়ে আসা হয় এবং লং কিন্তু এখানে ইয়াংকে কি করবে এক্সপ্লয়েড করছে কারণ লংও চাই যে প্রতিশোধ নেই একজন ওয়ার্কিং ক্লাস হিসেবে তার অত শারীরিক শক্তি সামর্থ্য নেই যে সে ক্যাপিটালিস্টদের এগেনস্টে লড়ে প্রতিশোধ নেবে তো এখানে এসে যখন দেখলো যে এই আর সকালটা ছিল হচ্ছে সুন্দর একটা সকাল সানডে মর্নিং যে মর্নিং এ সানডে সকালে সবাই হচ্ছে গির্জায় এসেছে তো এখানে এই জায়গাতে গির্জা এবং গভর্নমেন্টকে ইনো ক্রিটিসাইজ করেছে গির্জা এবং গভর্নমেন্টকে ইউজিনি ওনেল এখানে ক্রিটিসাইজ করেছে কিভাবে ক্রিটিসাইজ করেছে যে গির্জা এবং গভর্নমেন্ট দুইটাই ক্যাপিটালিস্টদের পক্ষে কাজ করছে আর ক্যাপিটালিস্টদেরকে একটা ফ্রেজের মাধ্যমে তোমরা প্রকাশ করবে সেই ফ্রেজটা হচ্ছে গডি ম্যারিয়ানার্স গডি ম্যারিয়ানার্স শব্দের অর্থ হচ্ছে জাকালো পুতুল মাত্র অর্থাৎ ক্যাপিটালিস্টদের জীবনটা আসলে একটা স্টাইল স্টাইলিশ পাপেটস এর বেশি না বাইরে থেকে অনেক আড়ম্বরপূর্ণ কিন্তু ভিতরে গেলে দেখা যাবে যে ফাঁকার ফাঁকা ফাঁকা আর ফাঁকা তো এখানে ইয়াং কি বেবাজাই ভায়োলেন্ট শুরু করে দেয় এবং মানুষের সাথে মারামারি শুরু করে ক্যাপিটালিস্টদেরকে পেটা শুরু করে মারামারি শুরু করে এবং সে বিভিন্নভাবে যখন মারধর করে তখন কিন্তু তারা একটা শব্দই বলছিল আই বেগ ইউর প্যারেন ক্যাপিটালিস্ট যারা ছিল বা উচ্চবিত্ত শ্রেণীরা তারা বুঝতে পারছে না যে এই কেন এরকম প্রাণীর মতো আচরণ করছে তখন কিন্তু বলছে যে আই বেগ ইউর প্যারেন এই কথাটাই তারা বলে এবং এইভাবে যখন লং দেখলো ইয়াং কে আর কন্ট্রোল করা যাচ্ছে না তখন লং কিন্তু বললো যে তুমি আর মারামারি করো না চলো এখান থেকে চলে যায় তখন ইয়াং বলছে তুমি চলে যাও তো এখানে কিন্তু ইয়াং কে ছেড়ে লং এখান থেকে চলে যায় এবং শেষ পর্যন্ত ইয়াং পুলিশের মাধ্যমে অ্যারেস্ট হলো এবং তাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাওয়া হলো জেলখানায় আর সেই জেলটা জেলখানাটার নাম হচ্ছে প্রিজন অন ব্ল্যাক ওয়েলস আইল্যান্ড প্রিজন অন ব্ল্যাক ওয়েল আইল্যান্ডস এই 
জেলখানায় ইয়ানকে এক মাসের জন্য রাখা হয় এবং এই দীর্ঘ এক মাস থেকে এই জেলখানাতে সে যখন তার ইউনো যারা জেল জেলখানার সঙ্গী ছিল তাদের সাথে শেয়ার করে যে তার জীবনের এহেন পরিণতির কারণ হচ্ছে এই ক্যাপিটালিস্টের একটা মেয়ে যাকে সে খুঁজে বের করবে এবং মারবে তখন পত্রিকাতে একটা রিপোর্ট ছাপা হয়েছিল আই ডাব্লিউডাব্লিউ এর আই ডাব্লিউডাব্লিউ মেন্স ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এটা হচ্ছে ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকার একটা ইউনিয়ন সংঘ ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন যেটা আঠারোশো পঞ্চাশ সালে গঠিত গঠন করা হয় তো এখানে ইয়াংকে তার হচ্ছে জেলের সঙ্গী তাকে বলে যে তুমি এখান থেকে মুক্তি পেয়ে তুমি এখান থেকে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে তুমি হচ্ছে শিকাগোতে যে আই ডাব্লিউ ডাব্লিউ অফিসটা রয়েছে সেখানে যাবে সেখানকার মেম্বার হলে তুমি তোমার আইডেন্টিফিকেশনটা পাবে তখন ইয়াং কিন্তু ব্যাপকভাবে উৎফুল্ল হয় এবং সে এত উৎফুল্ল হয় যে জেল থেকে পালানোর জন্য সে জেলের যে শিপগুলো টেনে টেনে একেবারে কিন্তু ফাঁক করে ফেলে কিন্তু তাকে প্রচন্ড প্রেশার দিয়ে আবার জেলখানায় রাখা হয় অবশেষে এক মাস পরে ইয়াংকে জেলখানা থেকে মুক্তি করে দেওয়া হয় মুক্ত করে দেওয়া হয় এবং ইয়াং কিন্তু সাথে সাথে শিকাগোতে চলে আসে আই ডাব্লিউ ডাব্লিউ সেক্রেটারি অফিসে এবং এখানে এসে ইয়াং কনফিউজ হয়ে যায় দশ বারো জন লোক ছিল সেখানে যে হয়তো সে ভুল জায়গায় এসেছে সেক্রেটারি বসেছিল তো তারপরে সে যখন বিলবোর্ডটা ঝোলা দেখে তখন বুঝতে পারে যে না আমি সঠিক জায়গাতে এসেছি তখন সে বলে যে আমি এখানে মেম্বার হতে চাই আমি যোগ দিতে চাই তো তখন সেক্রেটারি তাকে বলে যে মেম্বারশিপ নেওয়ার জন্য তোমাকে হাফ ডলার দিতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের ফি আর এটার মাধ্যমে তুমি এখানকার একটা গ্রুপ অফ মেম্বারে পরিণত হবে তো ইয়াং তখন তার বিলংটা আবার বুঝতে পারলো যে আমার আইডেন্টিফিকেশন এই পৃথিবীতে হয়তো সৃষ্টি হচ্ছে আই এম নট এ ফিল দি বেস্ট আই এম হিউম্যান বিং এবং আমার একটা গ্রুপ রয়েছে সেই গ্রুপের মাধ্যমে আমি আমার জীবনটাকে সামনে ড্র্যাগ করতে পারি এই বিষয়টা তো সেক্রেটারি যখন ইয়াংকে জিজ্ঞেস করলো যে আসলে তুমি কেন আই ডাব্লিউ ডাব্লিউ তে যোগ দিচ্ছ তখন সেক্রেটারিকে সে একটা লং স্পিচ বলে দীর্ঘ একটা বক্তব্য দেয় যে এই ডগলাসের সেই স্টিল কোম্পানি এটাকে সে ধ্বংস করে দিতে চায় এবং এটা সে একাই করবে শুধু তার কাছে পৌঁছাতে চায় এই ধরনের ইউনো বেসলেস কথাবার্তা শুনে সেক্রেটারি বললো যে না আমরা তো কোনো মানে সংঘর্ষপূর্ণ প্রতিষ্ঠান না আর তোমাকে আমার সন্দেহ হচ্ছে যে তুমি হয়তো গভর্নমেন্ট স্পাই এই যে এই সংগ্রহটাকে নষ্ট করে দেওয়ার জন্য তুমি এসেছো তাছাড়া তুমি এত ফোর্স নিয়ে কেন এসেছো মানে একে সন্দেহ করে ওই অফিস থেকে বের করে দেওয়া হয় আর তাকে যখন বের করে দেওয়া হয় গ্যাস তখন সে আবার মেইন গেটে এসে তার শক্তিটাকে প্রয়োগ করার চেষ্টা করে কিন্তু তাকে সবাই ধরে যখন রাস্তাতে ছুঁড়ে মারে তখন একজন পুলিশ অফিসার আসে তখন পুলিশ অফিসার এসে তাকে দৌড় করে যখন ওখান থেকে হটিয়ে দিচ্ছিল তখন ইয়াং বারবার বলে যে আমি এখান থেকে কোথায় যাব তখন কিন্তু পুলিশ অফিসার বলে যে গো টু হ্যাল যার নামে যা ঠিক আছে এই হলো বিষয় আর এখানে ইনো সেক্রেটারি যখন ইয়াংকে বাইরে ঠেলে দেয় তখনও কিন্তু তাকে কিন্তু বিস্ট বলে গালি দেয় এই দুঃখ নিয়ে ইয়াং তখন কি করলো যে কোথাও গেল না সে গেল হচ্ছে মাঙ্কি হাউসে একটা চিড়িয়াখানা এবং সেখানে গিয়ে সে ইনো গরিলা কেসের সামনে এরও এক এক একটা লং স্পিচ আর ওই গরিলা কেসের ভিতরে ঢুকে যখন গরিলার সাথে সে মনোলগে কথা বলছিল তখন কিন্তু এখানকার যারা ওয়ার্কার বা গার্ড তারা তাকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছে কিন্তু পারেনি এবং সবাই সাইলেন্ট হয়ে গিয়েছে যে কি ধরনের একটা অ্যালিনেটেড এবং একটা আইসোলেটেড ব্যক্তি যার মেন্টালিটিটাই ঠিক নাই তো এই বিষয়গুলো ইয়াংকের অ্যাগোনিটাকে প্রকাশ করে এই মনোলগের মাধ্যমে এই দীর্ঘ মনোলগের মাধ্যমে এবং এই অ্যাগোনির মাধ্যমে ইয়াংকের যে অ্যাগোনি সে অ্যাগোনিটা আসলে হিউম্যান অ্যাগোনিকে বোঝানো হয়েছে যারা অ্যালিনেটেড এবং এক্সপ্লয়েটেড যারা এই পৃথিবীতে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে এবং অবশেষে কিন্তু ইয়াং গরিলাকে বলে যে আমরা ভাই ইমপ্রেস করে আসো আমরা একই গ্রুপের আমরা একই ক্লাবের তো গরিলা কি মানে খুব খেপে গেল খেপে গিয়ে ইয়াংকে ইমপ্রেস করতে এসে তাকে মৃত প্রায় আঘাত করলো আর মৃত প্রায় আঘাত করার পরে ইয়াং দুঃখে কষ্টে মাটারিং করে মাটার মিনস হচ্ছে হুইসপার এম ইউ চি টি ইয়ার মাটা মাটার শব্দটা হচ্ছে হচ্ছে ফিস ফিস করে বলা হুইসপার বলে যে একজন গরিলাও মনে করলো যে আমি এর দলভুক্ত না যার কারণে আমাকে এভাবে আঘাত করলো ও ক্রাইস্ট আমি কোথায় যাব আমি কোন গ্রুপের লোক এই যে তার আইডেন্টিফিকেশন নিয়ে লাস্টলি যে কোয়েশ্চেনটা এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে যায় পিটি এবং ফেয়ার দর্শকের মধ্যে চলে আসে এবং ফাইনালি হাঁটু বেড়ে যখন ইয়াং বসে পড়লো এবং সেভাবে তার মৃত্যু হলো সেই অবস্থাতেই জামাটাকে শেষ করা হলো এবং এই জামাটাকে এই অবস্থায় শেষ করার মাধ্যমে গরিলা কেসে ইয়াংকে মৃত্যুর মাধ্যমে ইউজিনি ওনিং কিন্তু এটা বোঝাতে চেয়েছেন যে আসলে ইনো ইয়াং এই গরিলা বা বিস্ট গরিলা বা বিস ক্লাবে বিলং করে থাকে আসলে এটা সিম্বলিক মিনিং এই সিম্বলিক মিনিং দ্বারা ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের ফলে 
মানুষের মধ্যে যে এনিমেলিস্টিক থিংকিং এনিমেলিস্টিক আইডিয়াস এগুলো চলে এসেছিল এই বিষয়গুলোকেই মূলত রিফ্লেক্ট করা হয়েছে আই হোপ ইউর কনসেপশন ইজ ক্লিয়ার সব কিছুই বুঝতে পেরেছ আর আমি এটাও বিশ্বাস করি যে ভিডিও থেকে তুমি যদি এক জরা পরিমাণ উপকৃত হও তাহলে অবশ্যই ভিডিওটা তোমার বন্ধুর সাথে শেয়ার করবে আর বেশি বেশি করে কমেন্টস করবে কারণ ভিডিওগুলো করতে অনেক কষ্ট হয় অনেক এডিটিং করতে হয় ভিডিওগুলো করতে হয় এর পিছনে অনেক স্ট্রং থাকে সেই স্ট্রংটাকে তোমরা লাইক শেয়ার কমেন্টসের মাধ্যমে সার্থক করবে আর বাংলাদেশের সবাই যেন ওই ভিডিওটার মাধ্যমে তোমার গ্রুপে উপকৃত হতে পারে সেই প্রক্রে সেই স্টেপসটা অবশ্যই নেবে এটা হচ্ছে এক্সপেকটেশন you know uh, in touch with peers foundation for your better preparation thank you so very much for watching the video have a good day